ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஆனந்தம் தமிழ் சேனல் திஸ் இஸ் ஆனந்தி திருமூர்த்தி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு விளாக் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விளாகில் வந்து என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா டல்கோனா காஃபி ஸோ அது வந்து பாலே இல்லாமல் வந்து எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு மெத்தட் காமிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நான் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து வாங்கி வச்சுருந்தேன் இல்லைங்களா அதை வந்து எப்படி நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் வந்து இந்த வீடியோவில் காட்ட போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி நம்ம ஆனந்தம் தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துலேயே இருக்காளுங்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் என்னோடய புது வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் உங்களால் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம பியூட்டி சேனல் லிங்க்கும் ரெசிபிஸ் சேனல் லிங்க்கும் இருக்குது தேவைப்பட்டால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எல்லா காயும் கட் பண்ணி வைக்கிற பழக்கம் எனக்கு இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் ஸோ அதனால் ரொம்ப நாள் ஸ்டோர் பண்ண வேண்டிய இந்த கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் இஞ்சி எலுமிச்சம்பழம் இது மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலான்ட்டு எனக்கு ஆன்லைனில் வந்து புதினாவும் கருவேப்பிள்ளையும் கிடைக்கல ஸோ இருக்கிறத மட்டும் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ரெகுலராக பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகாய் நம்ம எல்லாமே காம்பு எடுத்துகிட்டு வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி கொத்தமல்லி வந்து சுத்தம் பண்ணி மட்டும் நான் வச்சுருக்கேன் தண்ணியிலலாம் போடலை எலுமிச்சம்பழம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற ஈரத்தை ஃபுல்லாகவே தொடச்சி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஷ்ஷாக டிஷ்யூ பேப்பரில் சுற்றி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி தோல் சீவிட்டு கழுவாமல் தொடச்சி மட்டும் வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தண்ணியில் போட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு வைக்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வர கொத்தமல்லி வந்து டூ த்ரீ டேஸ்லேயே வந்து அழுகி போயிடும் ஸோ நீங்கள் வேணால் நோட் பண்ணி பாருங்கள் கழுவிட்டு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வந்து டவல்லாம் நல்லா தொடச்சிட்டு அதை தனியாக ஒரு பக்கம் ஸ்டோர் பண்ணி பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி கழுவாமல் வந்து சுத்தம் மட்டும் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி வந்து அடியில் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து சுத்தம் பண்ண கொத்தமல்லி அதுக்கு மேலே ஒரு டிஷ்யூ போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி நீங்கள் வச்சு பாருங்கள் ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம என்ன தான் வந்து வாஷ் பண்ணி சுத்தமாக தொடச்சு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு காய வச்சே வச்சாலும் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நீர் கோர்க்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் வந்து சீக்கிரம் வந்து உங்களுக்கு கொத்தமல்லி வந்து ஸ்பாயில் ஆயிரும் இந்த மெத்தடில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மினிமம் டென் டேஸ் மேக்சிமம் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வரைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டெய்னர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஷாப்பிங் ஹவுலில் போட்டிருக்கேன் இதே மாதிரி வந்து எங்கிட்ட டோட்டலில் நான் சிக்ஸ் வாங்கினேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு கண்டெய்னரில் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே வந்து நான் க்ளீன் பண்ணி வச்சு இஞ்சி எல்லாத்தையும் போட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு டிஷ்யூ வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி நான் வந்து லிட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வைக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறமா அடுத்த கண்டெய்னரில் பார்த்தீங்கன்னா அடியில் வந்து ஒரு டிஷ்யூ போட்டுட்டு பச்சை மிளகாய் க்ளீன் பண்ணி வச்சது எல்லாத்தையும் நான் வந்து எடுத்து ஃபில் பண்ண போகிறேன் அதையும் வந்து மேலே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு கவர் பண்ணி நான் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மெத்தட் தான் வந்து நான் புதினாக்கும் யூஸ் பண்ணுவேன் கருவேப்பிலைக்கும் யூஸ் பண்ணுவேன் ஜஸ்ட் நான் க்ளீன் மட்டும்தான் பண்ணி வைப்பேன் கழுவ மாட்டேன் இதே மாதிரி அடியில் ஒரு டிஷ்யூ மேலே ஒரு டிஷ்யூ வச்சுட்டு உள்ளே சென்டரில் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டா நம்மளுக்கு அரௌண்ட் டென் டேஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கண்டிப்பாக வந்து கெட்டு போகாமல் நல்லாயிருக்கும் மெத்தடை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு தான் கொஞ்சம் அதிகமாக டைம் எடுக்கும் வாஷ் பண்ணி போடுறது வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியான வேலை இல்லைங்களா ஸோ அது வந்து ரொம்ப டைம் எல்லாம் நமக்கு எடுக்காது அடுத்ததாக வந்து டிஷ்யூவில் வந்து கவர் பண்ணி வச்சுருக்க லெமன் எல்லாத்தையும் இன்னொரு கண்டெய்னரில் வந்து நான் எடுத்து ஃபில் பண்ணுறேன் அதையும் வந்து உள்ளே போட்டு ஃபில் பண்ணி நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்படி வச்சாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வரைக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு வரும் தாராளமாக வரும் ஒரு வேளை டிஷ்யூ வந்து உங்களுக்கு லைட்டாக வந்து ஈரமாக இருக்குது நீர் கோர்த்துருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஒன் வீக் ஒரு தடவை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது மறுபடியும் டிஷ்யூ மாற்றிட்டு வச்சிங்கன்னா அரௌண்ட் ஒன் மந்த்துக்கு வந்து நீங்கள் வைக்கலாம் டிஷ்யூ ஈரமாகி நம்ம கண்டுக்காமல் அப்படியே விட்டுட்டோன்னா தான் வந்து அது அழுகி போயிடும் ஸோ டிஷ்யூ வந்து தான் அதை வந்து நல்லா ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வைக்கிது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காமல் வெளியவே வந்து ரொம்ப நாள் நீங்கள் வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து தண்ணியில் போட்டு வைக்கலாம் பட் தண்ணியை வந்து நீங்கள் டெய்லி கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படி வச்சாலும் ரொம்ப நாள் வந்து லெமன் வைக்கலாம் ஸ்டீல் கண்டெய்னர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ப
ஸோ காய்கறி மற்றதெல்லாம் நான் கட் பண்ணி வைக்க மாட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரொக்கோலி வந்து ஒன் ஆர் டூ டேஸ்க்குள்ளே செஞ்சிடணும் இல்லைனா ஃபுல்லாக வேஸ்ட் ஆயிரும் ஸோ அதுக்காக வந்து அதை மட்டும் ஜஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மேலே ஒரு டிஷ்யூ போட்டு நான் வந்து கண்டெய்னரில் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இதை வந்து அப்படியே எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் அந்த மார்க்கரில் எழுதியிருக்கிறது வந்து நான் உங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ்அப்பெலாம் காட்டுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ தெளிவாக அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம இதை வந்து கிச்சன்லேயும் வந்து இதே மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு டைமும் வந்து நம்ம ஸ்டிக்கர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி தேடிட்டு இருக்க தேவையில்லை மேலேயோ இல்லை சைட்லேயோ ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது வந்து இப்படி எழுதி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எல்லா பொருளும் எடுக்கிறக்கு வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ டார்க் பிளாக் கலரில் இருக்கிறனால பாருங்கள் எவ்வளோ தெளிவாக தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டு இருக்கிற டல்கோனா காஃபி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் என் பொண்ணு வந்து மகாக்கா சேனலில் வந்து அவங்க செஞ்சதை பார்த்துட்டு ரொம்ப அடம் பிடிச்சாங்க செஞ்சு கொடுக்க சொல்லி ஸோ அதனால தான் வந்து நான் செஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ பால் இந்த டைமில் வந்து நம்ம வெளியே போய் வாங்குறது கஷ்டம் இல்லைங்களா அதனால் நான் பால் இல்லாமல் வந்து செஞ்சுருக்கேன் ஸோ கேஷ்நட்ஸை வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் எயிட்லேருந்து ஒரு டென் பீசஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒரு டம்ளர் வந்து தண்ணி ஊற்றியிருக்கிறேன் அது கொஞ்சம் அரைஞ்ச பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து சுகர் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து நான் என் பொண்ணுக்கு தான் வந்து கொடுக்க போகிறேன் ஸோ அதனால் வந்து நான் சுகர் போட்டிருக்கேன் நம்ம வேணும்னா சுகர் இல்லாமல் கூட வந்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேஷுவோட மில்க் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்தது வந்து க்ரீம் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நான் காஃபி தூள் எடுத்துருக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கு வந்து சர்வ் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஆளுக்கு அப்படின்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் எடுத்துகிட்டா போதும் இது கூட பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் வந்து எடுத்திருக்கேன் அது கூட பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து ஹாட் வாட்டர் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா சுகர் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அதுக்காக இப்போ நீங்கள் மில்க் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து ஹாட் மில்க் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நான் மில்க் யூஸ் பண்ணாதனால வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து ஹாட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது கூட பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நம்ம எக் பீட் பண்ணுவோம்ல அந்த விஸ்க் வந்து எடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து எயிட்லேருந்து டென் மினிட்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து நீங்கள் பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து க்ரீம் வந்து நல்லா திக்காக கிடைக்கும் ஸோ இந்த காஃபிலேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ரீம் தான் வந்து கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக வரணும் உங்கள் கிட்டே ப்ளெண்டர் இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும் ஃபோர்ட்டி செகண்ட்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டி செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே உங்கள் க்ரீம் வந்து ரெடி ஆயிரும் ஸோ உங்கள் கிட்டே ப்ளெண்டர் இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து இப்படி பண்ணிக்கலாம் பட் இது வந்து கொஞ்சம் டைம் அதிகமாகவே எடுக்கும் கையும் கொஞ்சம் வலிக்கும் எயிட் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து பீட் பண்ணதுக்கப்புறம் க்ரீம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்து கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ ப்ளெண்டர் இருந்தால் தயவு செஞ்சு ப்ளெண்டர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா கை வந்து ரொம்ப வலிக்கு எயிட் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக ஸ்டிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது இப்போ வந்து ஒரு கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற கேஷு மில்க் வந்து நான் ஊற்ற போகிறேன் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து இந்த க்ரீம் வந்து உள்ளே போட்டுக்கோங்க காஃபியோட கசப்பு வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக பிடிக்கும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் கூட வந்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டல்கோனா காஃபி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேலே வந்து நான் லைட்டாக வந்து காஃபி தூள் மட்டும் நான் போட போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு கோல்டாக குடிக்க பிடிக்கும் அப்படின்னிங்கன்னா இது கூட வந்து ஒரு நாலஞ்சு ஐஸ் க்யூப்ஸ் கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ கிளைமேட் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளக்சுவேஷன்லேயே இருக்கிறனால அதுவும் இல்லாமல் குழந்தை கொடுக்குறனால ஐஸ் க்யூப்ஸ் போடல இது வந்து சில்லுன்னு குடித்தா வந்து இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டல்கோனா காஃபி வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ பார்க்க மட்டும் இல்லைங்க டேஸ்ட்டும் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு இப்போ வந்து இன்னொரு மெத்தட் வந்து பார்த்துடலாம் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து கோகனட் மில்க் பவுடர் வந்து எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் நார்மல் மில்க் பவுடரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இது கூட வந்து ஹாட் வாட்டர் வந்து நம்ம ஊற்ற போகிறேன் ஒரு கப் அளவுக்கு இது வந்து நான் எனக்காக போடுறனால நான் சுகர் போடாமல் தான் வந்து அரைக்க போகிறேன்
நல்லா இருக்கா சூப்பரா இருக்கா இங்க பாத்து சொல்லுங்க நிஜமாவா இல்ல சும்மா சும்மா சொல்றீங்களா நிஜமாவே சூப்பரா இருக்கா சின்ன குட்டிக்கு டல்கோனா காஃபி பிடிச்சிருக்கா ம் பிடிக்கலையா அம்மா பேருங்க பிடிக்கலையா ஆ இங்கே பேர் அம்மா பேர் ஆய் ம் அக்கா தான் சூப்பராக இருக்குது அக்கா கிட்டே கொஞ்சம் ஷேர் வாங்கிக்கோங்க சரியா அம்மா எனக்கு சுகர் போட்டில் நான் ம் அக்கா கொஞ்சம் ஷேர் வாங்கிக்கோங்க கொஞ்சம் கொடுத்துருப்பாப்பா கொஞ்சம் கொடுத்துரு தம்பிக்கு ஷேர் பண்ணிக்கங்க அப்படியே நீ பிடிச்சிக்கோ தம்பி குடிக்கட்டும் நல்லா இருக்கா நல்லா இருக்கா சின்ன வாயத்துட்டு சொல்லுங்க சூப்பராக இருக்கா சூப்பராக இருக்கா இங்கே சொல்லுங்க சூப்பராக இருக்கான்னு சொல்லுங்க ஏ ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது இன்னைக்கு விளாக் வந்து அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் ஆனந்தம் தமிழ் சேனல் அடுத்த வித்தியாசமான இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோ கூட உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பா